डैडी जी ने वीर से उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वीर सच कह रहे रब्बा, अब एक डैडी जी की वजह से डैडी जी के डर से ही तो फिर इतने दिनों से हमारे साथ टिका हुआ था अगर वीर ने डैडी जी को अपने मन की बात बता दी तो एक मिनट नहीं लगना डैडी जी को अमृता और वीर का ब्याह करा दे अरे यार आप तो ऐसी बातें मत करो बेटा मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना है जो होना है वो तो होकर रहेगा ना नहीं मामा होना वही है जो हमने सोचा है मतलब वो कैसे मुझे पता है कैसे ठीक हो तुम तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था वीर याद है तुम्हें तुमने कहा था मैं जब भी जो भी तुमसे मांगूंगी तुम मना नहीं करोगे मुझे जब लगेगा कि ये सही मौका इस बात को साबित करने का मैं तुमसे कहूंगी और उस समय तुम मुझे मना मत करना तू जो बोलेगी मैं करूंगा तुझसे किया वादा निभाऊंगा रिया तो फिर उस प्रॉमिस को पूरा करने का टाइम आ गया है बोलो क्या चाहिए तुम एक मिनट डाट अबू ये क्या कर रही है अम्मू आई एम सॉरी डाट लेकिन आप जो चाहते थे वो कभी नहीं करूंगी मैं ग्रैंडमा से कभी नहीं कहूंगी दैट आई लव वीर बिकॉज मैं जानती हूं ये सब कुछ घूमकर वापस आपके ऊपर आने वाला है इसलिए मैं भी चुप रहूंगी और आपको भी कुछ नहीं बोलने दूंगी अमू 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 ओपन द डोर अमू आई एम सॉरी डैड अमू आई एम सॉरी अमू आपको अमू दरवाजा खोल बेटा अमू अमू मत कर बेटा ये ग्रैंडपा ग्रैंडपा पीछे निम्रत चाची ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है मेरे और वीर के बीच में कुछ भी नहीं है वीर रिया से प्यार करता है और रिया वीर से प्यार करते और दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे कोई है? प्लीज प्लीज उनके एंगेजमेंट करवा दीजिए हमारे न्यूयॉर्क जाने से पहले वो सब छड़ बड़े पत्थर एक बात बता मान ले वीर और रिया किसी मुसीबत में फंस गए तू पढ़ ले किसको बचाएगी रिया को लेकिन आप इस वक्त मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे स्पेशली जब हम रिया और वीर के एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो सब यही है That's good. मैंने और वीर ने आप सबको एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया गुड न्यूज देनी है वीर तुम बोलोगे प्लीज हमें लगता है कि हमारी वजह से इस घर में बहुत कंफ्यूजन बहुत लड़ाई झगड़े और बहुत अशांति फैली हुई है इसलिए हमने ये तय किया है कि हम दोनों यानी कि मैं और रिया अभी इसी वक्त सगाई करेंगे
गलत हो रहा है बहुत गलत हो रहा है ये सबके दिल टूटेंगे और सबसे ज्यादा दिल टूटेगा मेरी बेटी का हम कोई है पुत्र ये क्या कह रहा है तू पीजी ये बात सिर्फ वीरी नहीं कह रहा है हम दोनों मिलके कह रहे हैं और अब हमारे सारे फैसले इकट्ठे तो होंगे ना ये ठीक है बीजी और बहुत जरूरी भी है इसी में सभी के सवालों और परेशानियों का हल है प्रिया पुत्र अचानक ये इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे ले लिया ये तुमने अपनी मर्जी से लिया है ना इसमें किसी की चाल वाल तो नहीं है ना नहीं पापा बिल्कुल भी नहीं ये वीर और मेरा फैसला है और मामा ने इसमें कुछ भी नहीं किया आप प्लीज उनको मत घसीटो वैसे भी वो जो भी करती है जो भी कहती है हमारी फैमिली की खुशियों के लिए करती है और इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा सच्ची और पापा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे इस फैसले से खुश नहीं है <laughs> नहीं नहीं पुत्र मैं तेरे हर फैसले से खुश हूं और मैं खड़ा हूं तेरे साथ थैंक यू पापा मॉम डैडी जी बीजी प्रिया उस प्रॉमिस को पूरा करने का टाइम आ गया है बोलो क्या चाहिए तुम्हें सगाई कर लो मुझसे अभी इसी वक्त सारे घर वालों के सामने क्या हुआ नहीं करनी ठीक है मैं काम करती हूँ तुम्हारी और अमृता की वो होली वाली वीडियो वो सबको दिखा देती हूँ और सबको कहती हूँ कि वो तुम्हें फंसा रही है तुम फिर डोरे डाल रही है फिर देखते हैं सबके क्या रिएक्शन होते हैं और क्या पता वो तुम्हारी और अमृता की सगाई करवा दे बोलो करनी है अमृता से सगाई ये तुम क्या कर रही हो मैं क्या कर रही हूँ वीर तुम चिपक रहे हो अमृता के साथ और अगर तुम्हें उससे सगाई करनी है तो बोल दो मुझे मैं भी चढ़ जाती हूँ लसन वीर मेरे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है मेरा दिमाग ना खराब हो रहा है ये सोच सोच के इसलिए तुम्हें जो भी करना है ना जल्दी करो मुझसे सगाई करनी है तो अभी बोलो वरना अमृता से सगाई कर लो करते हैं सगाई मैं और तुम प्रिया वीर पहनाओ ना अंगूठी सगाई तो मैं करूं पर उससे पहले प्लीज मुझे एक बात बताओ कि तू तुमने मेरी और अमृता की होली वाली वीडियो देखी और बार बार मुझसे ये कहलवाया कि मैं तुमसे शादी करूंगा अमृता से नहीं फिर तुम्हारे मन में तुम्हारे चेहरे पे ये डर क्यों है या तुम्हें याद है ना कि हमने अपनी एंगेजमेंट पोस्टपोन क्यों की थी कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे उस दिन सगाई करोगी जिस दिन मैं तुम्हें क्या लव यू कहूंगा जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वीर सच में रिया से प्यार करता है और वो ये सगाई अपनी मर्जी से कर रहा है कि किसी प्रेशर में आके सब याद है वीर लेकिन तब के और अब के हालात में फर्क है तब तुम मेरी पीठ पीछे अमृता से मिल नहीं रहे थे और ना ही तुम्हारा कोई इरादा था उसके साथ प्यार में पड़ने का दार्जी हर्ट ना हो इसलिए तुम मुझसे सगाई कर रहे थे और मुझे बहुत 
बहुत खराब लग रहा था ये सोच के मुझे लग रहा था कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो रहा है लेकिन अब अब मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है वीर और कब तक वीर कब तक क्लैरिटी की वेट करते रहेंगे मुझे क्लैरिटी कम और सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए वीर इसलिए तुमसे सगाई करनी है अभी करते हैं सगाई चलो चलो अभी करते हैं एक बात बताओ वीर अमृता के सामने सगाई कर पाओगे बोलो हाँ क्यों नहीं तुम भी यही चाहती हो बाबू भी यही चाहते हैं निम्रित आंटी भी और अमृता भी तो कर लेते हैं ना सगाई बधाई हो डैडी जी वीरी आपको भी बधाई हो बधाइया भी बधाइया बधाई हो ढेर सारी बधाई हो <laughs> बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत बधाइया सरदार दिलप्रीत सिंह बराल जी आखिर आपने फतेह हासिल कर ही ली ना हा? वो मैंने सुना था कि वक्त के साथ में लोग बदल जाते हैं उनकी आदतें बदल जाती हैं उनके सोचने का ढंग उनकी गलत सही की समझ सब कुछ बदल जाता है पर गलत सुना था मैंने क्योंकि आप तो बिल्कुल नहीं बदले आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं पच्चीस साल पहले जो आपने मेरे साथ करने की कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हुए थे आज वही आप वीर के साथ करने में कामयाब हो गए बहुत 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 बधाइया मुबारक है आपको किसी की जबरदस्ती शादी तय करके आपने अपना ही को सेटिस्फाई कर ही लिया ना अरे अब तो आराम से जम के अपनी मुछो को वट दे सकते हैं आप पिंड में सीना चौड़ा करके सर ऊंचा करके घूम सकते हैं आप क्योंकि इस बार आपकी बातों को सराखों पर रखा गया है एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आखिर आपने वीर से अपने एहसानों का बदला ले लिया प्लीज ये क्या कह रहे हैं आप कुछ नहीं बेटा डॉक्टर रोना तो बीमारी की जड़ बता रहा था सबको पर अब क्या फायदा बीमारी तो फैल चुकी है और जिस जिस पे अटैक कर रहा था वो भी कर चुकी है अब तो बस दुआ कर सकते हैं कि इस बार इस बीमारी के पिछली बार जितने साइड इफेक्ट्स ना हो कि इस बार किसी जबरदस्ती की वजह से कोई खुशवंत पैदा ना हो जो 25 साल तक इनसे या इनके बच्चों से खुंदक लेके बैठा रहे उनके खिलाफ चाले चलता रहे कि इस बार कोई प्रभजोत अपने घर पे कुआरी ना बैठी रहे किसी मान के मुंह पे दरवाजा बंद ना हो किसी आस्था को उसकी ससुराल की चौकट से ही वापिस ना भेज दिया जाए और किसी संजोत को 25 साल तक अपनी बेटी की शक्ल ना देखने की कसम ना दी जाए मान, मान प्लीज चुप हो जाओ मान ये सारी बातों से सबके पुराने जख्म ताजा हो रहे मान प्लीज टॉप इट तुम ही मान कह लेने दो आस्था क्योंकि आज एक बेटा नहीं एक बाप बोल रहा है देखो ना आज मैं और दिलप्रीत सिंह बराज जी दोनों एक ही जगह खड़े जो कुछ भी उस वक्त नहीं कह सका इनसे शायद आज कह सकू दिलों की आवाज सुनाई देती है आपको हा? नहीं ना तो क्या उम्मीद रखू आपसे आपको जो सही लगा हमेशा आपने वही किया वो किसी और के लिए सही है या नहीं आपने कभी नहीं देखा आपके फैसले का किसी और पे क्या असर होता है या क्या असर हो सकता है कभी सोचा आपने नहीं हमेशा मैं मैं मेरी जुबान मेरा वादा मेरा फैसला बस यही ना और आज आपके इस मेरे मेरे ने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली रिया और वीर की सगाई करा दी आपने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई साहब जब वीर और रिया को कहा से ला रहे हो बीच में 
क्या बोल रहे हो आप आपको प्रॉब्लम क्या है रिया और वीर के रिश्ते से क्योंकि ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है राणे ऐसे कैसे कह रहे हो आप रिया वीर को प्यार करती है और रिया और वीर ये रिश्ता सही है और इस बार मैं खड़ा हूं अपनी बेटी के साथ तू सिर्फ अपनी बेटी के साथ खड़ा है और मैं इन तीनों बच्चों के साथ खड़ा हूं राणे क्योंकि मैं सही के साथ खड़ा हूं और सही क्या ये सिर्फ आपको पता है तो हम सब बेवकूफ है पागल है भाई साहब सिंपल सी बात है शादी ब्याह दो दिनों के बीच की बात है अगर वो दोनों राजी हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है कुछ समझाएगा मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वक्त अपने आप सबको सब कुछ समझा देगा राणे पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी पर फिलहाल मेरी लड़ाई तुझसे नहीं है तो तू चुप कर मेरी लड़ाई है इनसे बड़े बरार साहब से जिनके पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है पच्चीस साल पहले आपने जो किया ना उसके लिए एक बेटे ने अपने बाप को कभी दोषी नहीं ठहराया लेकिन आज जो आपने किया है ना उसके लिए ये बाप आपको कभी माफ नहीं करेगा कभी भी नहीं मान प्लीज मान ये क्या कह रहे हो डैड प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए चलिए यहां से मॉम डैड को लेकर चलिए यहां से डैड प्लीज चलिए चलो मान प्लीज कोई खुश नहीं रहेगा आपके फैसले से मान साहब कोई खुश नहीं रहेगा प्लीज क्या खा रहे हैं आप मेरी बात खत्म नहीं हुई अब तक तीन जिंदगी खराब होंगी आपके इस फैसले की वजह से मैं कह रहा हूं देख लेना आप तो बस करो भाई साहब बस करो आप तो बदुआ ही देते जा रहे हो भाई साहब मेरी बेटी की सिखाई हुई है अभी आप ताया जी हो उसके उसके हाथ में सगन रखते सर पे आशीर्वाद देते तो समझ में आती बात आप तो इस रिश्ते के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हो बंद ही नहीं हो रहे बात तेरी याद रिया की नहीं है राणे तू गलत समझ रहा है बात तो इनकी हो रही है जो चुपचाप खड़े होके देख रहे हैं सब कुछ तो क्या हुआ कहां गई इनकी वो दमदार आवाज तो वो रोप वो खौफ हा? एक शब्द नहीं निकल रहे अपने मुंह से क्योंकि ये जानते हैं कि जो उन्होंने किया है वो गलत है वो गलत नहीं है कुछ गलत नहीं किया डैडी जी ने जो किया है सब सही किया है इन्होंने दो प्यार करने वालों को मिलाया है फिर भी पैसा अगर आपको लगता है ना कि आज से पहले इन्होंने कुछ गलतियां की थी तो इन्होंने आज वो भी तो डाली है तो मैं नहीं मानता आपकी बात तो मान ना मान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर मैं सच जानता हूं और सच ये है कि इस रिश्ते से ना कोई खुश नहीं होगा सिवाय तेरी बीवी के तो भाई साहब आप तो लिहाज ही नहीं कर रहे बोलने जा रहे हो पता है मुझे क्योंकि ये जितना बस करो प्लीज बस कर दीजिए आप लोग वाहेगुरु जी का वास्ता है आप लोगों को खत्म कर दीजिए ना इस बात को बस दीजिए मेरे बीजी और बाबूजी को अरे बहुत दुख सहे उन्होंने इतने सालों तक माफ कर देना आप दोनों मुझे लेकिन आज ना मैं बिना कहे चुप नहीं बैठूंगा बेटे होते हुए भी आप लोगों ने उन्हें कभी कोई सुख नहीं दिया कोई खुशी नहीं दी आप लोगों की तरफ से सिर्फ दुख और ना उम्मीदें हाथ लगी है इन्हें उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे लाइफ की हर खुशी दी सर पे छत से लेकर मां बाप का प्यार तक खाने पीने से लेकर मेरी पीएचडी की पढ़ाई तक अरे बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे लिए और उसके बदले में अगर मैं उन्हें थोड़ी सी भी खुशी दे सकू ना तो खुद को खुश नसीब समझूंगा मैं वही हुआ ना जो मैंने कहा था नहीं अंकल नहीं ये वो नहीं है आप समझ ही नहीं रहे हो तुम में बहुत फर्क है उससे ना किसी ने अपने एहसान के बदले कुछ मांगा नहीं है पर मैं उनके बदले में उन्हें खुशी देना चाहता हूं एनीवे मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूं कि रिया से सगाई मैंने अपने पूरे होशो आवाज में की है अपनी खुशी से की है किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला है और 
और मैं कभी भी अपने रिश्तों में आने वाली दिक्कतों के लिए अपने करियर के लिए या अपनी लाइफ के किसी भी चैलेंज के लिए उन्हें कभी कसूरवार नहीं ठहराऊंगा आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी राइट और अगर हो सके ना तो आप लोग भी प्लीज अपनी लाइफ में इसे फॉलो कीजिए अपने एक्शंस की जिम्मेदारी आप खुद लेना सीखिए ना एंड प्लीज स्टॉप दिस ब्लेम गेम इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि जो ये बचे कुछ रिश्ते हैं ना ये भी खत्म हो जाएंगे ऐसे ही चलता रहा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos